火を止めるタイミングって難しくて大きい肝と普通の肝がある肝の色も良くなって、まあ、油も伸びますね7つ道具の中でも肝の部分っていうのは皮断層を火で。これはあの肝醤油和えですねあん肝醤油とご新規お二人様ですはいお二人様ですご15番様お二人様お揃いです3名様お揃いですあんこのおいしさや魅力というのを感じてもらえたら嬉しいですね結構火を止めるタイミングって難しくて一瞬で味が変わるんですよね味と香りのバランスのいいところで止めようと。ガンダシも出ないぐらいまでしっかりと取りますねそうすることで割り下にした時に濃い口の醤油にも負けないだしになります
の伊勢源に求めてる味わいというのはいつお見えくださっても安定して変わらない落ち着いた味わいのご提供というのが大事だと思いますあくもそれぞれ考え方あると思うんですけどもまああのうまみの部分もあるのであんまり綺麗に取りすぎないようにちょっとえぐみのあとこういう色になったら少し取る感じですかねで鰹節も今3種類独自で合わせて作ってもらってますけれども割り下にした時のものを想定しているので、まあ、あえて血合いの入ったものとかとんがれも使う一方で脂の多い鰹節というのをあえて入れてインパクトを与えるようにしてます。あんこも個体差あるんで大きい肝と普通の肝とある。魚体大体平均で、まあ、1 0キロぐらいのものを仕入れてましてそれでうちでは一度火を通して骨を抜いてであの臭み抜きした後に最後脱水までしますそうするとうどまりが4分の1ぐらいになっちゃいますね1 0キロで2 5キロぐらいまあもともとこのあんこの特性として大体今深さ1 0 0ルぐらいのところに網仕掛けることが多いんですけども水圧に負けないように自身の体に水分を多く含む特性があるのでこうしながらも水分が落ちていくでこう吊るし切りの工程っていうのは余計な水分を落としながらぬめりもあるのでまな板の上ですと滑ってしまうし不衛生ですのでまあこういった吊るし切りというのはもう江戸時代から繰り伝えている方法ですけれどもとても合理的かなと思いますね。合理的で早いです。自分自身の立ち位置も変えずに、魚体を回しながら切ることもできるので、楽ですよね。まあ、どこにこう骨とか関節がある,あるかも、たくさんさばいてたらわかりますので。そこに。合わせて包丁を入れてる感じです。北海道のスッツというところから来たあんこです。日本海側です。粘液がですね、こう皮の内側にありまして、まあ、外敵に襲われたりするとこのぬめりを出して撃退したりするんですけども召し上がっていただく中ではこういうのは美味しさを阻害することになるので解体してこれから湯通しと通してあのぬめりも火を通すことでタンパク質の凝固物白いアクとなって出てくるのでそれをしっかりと取ってあげてということで醤油仕立てでも美味しく召し上がっていただけるあんこになります。
郷土料理の味噌仕立てとかはそのあんこからの水分とあとは野菜からの水分だけで水を全く加えずに煮込むそうすることであんこの美味しさっていうのを十二分に引き出せるんですけどもまあでもそういったアクも出てしまうのでそれをうまく味噌で消してあげてっていうのが郷土料理の召し上がり方なんですけどもそれはそれでとてもいい料理法だと思いますが。醤油仕立てにするには臭みがちょっと気になってしまうかなと思うので,で洗剤が割り下を考案するにあたって合わせてあんこうの調理方法も見直してで今のやり方にたどり着いてますね洗剤がこの地の神田っこの口に合う形で醤油仕立てであんこう鍋を提供したいと考えまして。で神田っ子はやっぱりせっかちなものが多くて、まあ、この辺りも八っちゃばと呼ばれる青果市場がありまして働き手がとても多い場所からでしたそれでお食事に関しても1時間以内にお召し上がりいただく方も多くて鍋熱してそれで味が入って骨もしっかり抜いてますので関西の文化のように一度ポン酢につけたりとかではなくてそのまま召し上がっていただけるというご提供の仕方が神田っ子の口にあったんだと思います。そうのあんこ鍋やっぱり小さい時から食べ親しんだ味わい美味しさであったり落ち着く味わいっていうのがお客様も伊勢源のあんこ鍋っていうことで想定されている味だと思うのでその味わいをいつも再現できるように仕入れ調理あとは大好きタレ取り心がけるようにしてます。調理に関しては最善を尽くすとなった場合に美味しいあんこう料理をご提供するにあたっては良いものを仕入れる、まあ、仕入れの重要性っていうのは上がってくると思うので、まあ、取引先さん、まあ、産地も含めてですけどもそのお付き合いっていうのはとても大事にしてますねあとは他の魚と違ってあんこうは養殖が難しいので全て天然のものになるので今ある資源というのを大切にしながら稚魚を取らないとか産卵期に網を入れないようにするとかそういった資源保護に関する取り組みというのは産地との関係性が強ければ配慮してくれたりとか実情をお伝えすることで、まあ、資源保護の取り組みというのをより具体的に検討してもらいたいとかするというのは大きい今後うちもあんこを主軸に商売していきたいのでそれはとても大切で意義のあることだかなと考えてますね漁師さんとかもどこに収めてるあんこっていうのが分かると取り扱いも丁寧になってくれるし例えば水揚げの時とかもちょっと投げたりすると。こう打撲を負って血が回ったりしてしまって価値が下がってしまうんですよねでもまあ伊勢源に収めてお客様が召し上がってくださってっていう統計まで知ってもらえると量の段階から取り扱いが丁寧になるそうすることでうちもお客様に美味しいあんこをご提供できますし初めて召し上がってくださる方も多いとは思うんですけどもあんこの美味しさや魅力というのを感じてもらえたら嬉しいですね断層です。はい。大分黒いうことに、まあ、火入れする時間っていうのは変わってきますねこれは中心部分は唐揚げに使うので大味と呼ばれる部位ですけどもですので表面だけ今は霜降りをしてで唐揚げ用に尺取りをトマトします
Cortado hasta ahí. Con ちらはあの肝刺しとかそういったあの薬味用で、こちらも薬味なんですけどあのおじや用で、はい、二種類に分けてます。まあ、その地域によって変わりますけれども基本的にはまあイワシアジサバでイカとかですねイカ食べてくれるとやっぱりこう肝の色も良くなってまあ脂も乗りますねあとはどういう相関かわかんないですけどウニ美味しいところはウニが美味しいところってまあ大体まあ昆布昆布の名産地ですけどそういうところだとあんこうも肝の肥大したものが取れやすい傾向がありますねあとは海の地形とか潮の流れとかも関係あると思いますけれどもカが一番こうアクも出やすいですけどまあ下処理してあげてで鍋に使ってます。まあ、肝だけ流通したりとかしてるんですけども魚体から外しちゃうとちょっと色あせが早いというか外したてだとちょっとまだらですけどこれも火入れしたり、まあ、今後あのしたら綺麗な発色になりますねそれもあってうちでは魚体全体丸のまま仕入れて蒸す前に肝を外して全て店舗で調理するようにしてますねわざわざ足運んで来てくださるわけですから味わいと建物とで長く変わらないおもてなしをさせていただくことで常に懐かしさや郷愁感といったものを感じてもらえるような美味しさ以外の要素もご提供できるようなお店であればなと個人的には思っております。七つ道具の中でも着物部分っていうのは価値が高くてお腹開いて着物よしあしを確認するってことは産地でもそれほど分かるってことなので信頼できる水産会社さんからでないとお互い顔してる信頼できる中じゃないとお腹開いて胃の内容物取って着物もよしあし確認してもらって送ってもらうっていうのは難しいと思いますね。皮を食す魚ってそこまで多くはないと思うんですけどもあんこうは皮も美味しく食べられますのでプルッとしたゼラチンス豊富な部位で鍋にしてもその他まあ、あん刺しの一部としても刺身でもですねあの一部お出しできるとても女性に人気な部位ですかね結構皮多めでご注文くださる方も多いですのでゼラチン質が特徴的な部位になります。卵巣を卵巣は着物次に濃厚な部位になりますね美味しさっていうのが際立つ部位ですね煮こごりに主に使わせていただくとともに鍋にも入れさせていただいて、まあ、お楽しみいただいておりますヒレヒレも表面積、まあ、皮が占める部分が多いのでちょっと肉厚なコラーゲン豊富な身の部分を含みますのでコアな古常連さんや女性客を中心に人気な部位ですね胃袋胃袋は七つ道具の中でも特に歯ごたえのあるテクスチャーが特徴でしてしっかりと割り下で煮込むことで味わいが入って柔らかな食感のものが多いあんこ鍋の中でとても食感を中心に個性的な脇役の部位だと思っておりますほほ肉ほほ肉はもともと顎の力の強い魚になるので大きく発達してます筋肉質な白身なんですけれども白身の中でもちょっと弾力歯ごたえのある食感が特徴的な部位になります
鮮度が良ければお刺身でもご提供できる希少な部位ですねそれ以外ですと茶碗蒸しにお入れしてご提供させていただいております肝肝に関しては専門で商売させていただいておりますのでさまざまな産地とつながりがあります時期や場所量の方法目方によって肝の肥大具合っていうのは大きく変わってきますので最も良いものを中心に仕入れさせていただいているつもりです。大味、大きな味とかあります。大味は、まあ、あんこの中でも一番大きな白身の部分になりますので、うちでは。作取りして、唐揚げに主に使っております。こう、かつのあんこでしたら、中心部分は薄作りでお使いできますので。あんこの刺身、あん刺しというお料理で、ご提供させていただいておりますね。おじやの仕立てにした時に合わせてお米の仕入れ炊き方というのをさせてもらってますどちらかというとさばけの良いこう粘り気の少ない品種で最後おじやにしてる時にこうねちょっとならないように少なめの水でやや固めに炊き上げて冷やご飯にして完全に冷ました状態で割り下の味をよく吸ってもらってあんこうと野菜からの旨味みの凝縮された煮汁を吸い込んだ美味しいおじやが仕上がる。鍋の豆腐です。鍋の具材ですね。
これはおしんこですね長芋の梅漬けですこれさっきのあの唐揚げのをきれいにしてるだけですあの周りの周りの粘膜とかをきれいにしないとカラッと上がらないので。あんこう鍋の仕立てにした時にあんこう以外の食材からの出る味わいというのは大きいと思いますで特に三つ葉やしいたけうどといった野菜に関しては野菜からの出汁で鍋の割り下にそのうまみが加わってあんこう鍋に仕上がると思ってます。東のあんこ西のふぐっていう言葉がありましてふぐのような文化性の高い料理というのを考えた時に煮こごりっていうのはふぐ、まあ、でも有名だと思うのでふぐの煮こごりは皮を使ってゼラチン質をうまく引き出しているものだと思うんですけどもあんこの皮はふぐほどの硬い食感がないですのでうちでは卵巣を使って煮こごりを今ご提供させてもらってますね。あんこの大味に南蛮あんこ料理に特化してあんこの魅力を伝えられるような料理のご提供方法というのをたゆまぬ研究努力を重ねていらっしゃる料理人さんたくさんいらっしゃるので和食に限らずヒントをいただいてご提供したりとかしてます。お前に培います。特性を考えた時に滑らかな口当たりとか芳醇な味わいというのを生かすにあたっては裏ごしをしたりとか当たり鉢で当たったりとかっていうのは相性のいい調理方法だと思いますねうちでは肝を丸ごと蒸し上げて中心部分は肝差しで使わせてもらってます周りの部分表面はですね結構酸化したりとかするので外しますけれどもその成形から漏れた部分に関してはそういった裏ごしあとは当たり鉢に当たるってっていうのはですね料理としては使いやすい無駄なく肝の美味しさをお伝えできる料理法なのかなと思いますね。<笑>
51番その護衛様をするんです。消毒ですね。で、あのやっぱり内臓とか肝だけじゃなくてあの胃袋の周りとかに触ってますんで、まあ火を火を入れますけど。に関しては、まあ、大体投手が受け継いで取り続けるという決まり事があるので店で提供する味一切に関しての責任を持つということだとも思いますので格言とは違うかもしれないですけれども常に店に携わり目の届く範囲の商売をさせていただくというのが大切なことでもあり、まあ、自分自身の喜びでもあるのかなと思いますね。割り下というのはあんこ鍋の仕立てを決定づけるものでもありますのでそれに関しては責任を持って代々投資が出汁から取るということですかね根源は、まあ、まずは安心安全な美味しさだと思いますのでそこの部分の中心的な責務をしっかりと投資が請け負うということだと思ってますね。
これはあの肝醤油合いですねあん肝醤油とヒラメですあん肝醤油合いにしますはいはい。はい、2時間1時間半から大体ちっちゃい時1時間ちょっとなんですけどちょっとサイズが大きいのであんまり強火ではできないので。まず身に関しては高タンパク低脂肪で皮も含めてコラーゲンが豊富になりますのでとても健康的な食材であります。一方で肝に関しては脂質もございますけれどもバランスよくビタミン含んでいますので痛風の方でも少量召し上がっていただくだけでもですね翌日の体調が整ったりとかゼラチンも含めて肌ツヤが良くなったというようなお話というのはよく聞きますね。ちょっとはいお二人様お揃いです。54と20から揚げ。54番さんと20番さんのから揚げいただきます。はい。半切ると。はい、はい、2キー上がりました。
み込んでいただきます。はい。いたします。飲んでいただいた方があんこは美味しいですから、はい、もうお野菜の方すっかりできておりますからお野菜から召し上がってください。のだしとヒレンのタレです。で、冷ましましたご飯をお入れします。このご飯が美味しいタレを十分吸いますように冷やしたご飯を使用お任せいただいた方が美味しいのができます、ね。一万人に一人ぐらい自分でやりたいって方がいらして<笑>、あのじゃあお願いしますって言って、あのこのね、一人もしますけど。<笑>魚としてのあんこはご存知な方も多いと思いますけれども今まで召し上がったことのない方に関してもぜひうちであんこ鍋召し上がっていただいてこんなに美味しい魚なんだねっていうのを感じていただけたら商売妙利につきますねぜひお越しいただけたら嬉しく存じます。広沢虎蔵さんって知ってる昔は昭和年代だと浪曲っていうと玉川勝太郎とか、えー、広こ,のこれ広沢虎蔵って書いてあるんだよね月に2回ぐらい来てたから五条連で来てたよ「うんうん、うん、来るよ」<笑>ねあんこで。えっとですね、3129であと見たら分かります。